ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള കരിമീൻ ഒരു കിലോ മീഡിയം സൈസ് കരിമീനാണിത് അത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വലിയ കരിമീനാണെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ട് മുറിക്കാം തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ടും എടുക്കാം സവോള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ഒരു നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കനം കുറച്ചരിയണം ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം നാല് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കനം കുറച്ച് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിടണം അഞ്ച് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണിത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അപ്പം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അത് അറ്റം പിളർന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് കശുവണ്ടിപ്പെടുപ്പ് ഹീറ്റാക്കി എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇടാം ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇടാം ഇഞ്ചി ഇടാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇടാൻ എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എരിവൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചു വരുള്ളൂ നമ്മുടെ കറിയിൽ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പച്ചമുളക് ആണ് നമുക്കിതിനെ എരിവായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇടാം ശേഷം നമ്മൾ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സവാള നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക പക്ഷെ മഞ്ഞളിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റണം ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടും മൂന്നും പാല് ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആവശ്യം ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനുകൾ ഓരോരോ പീസുകളായിട്ട് ഇടാം മീനുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 
മീനി ഈ അരപ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ അരപ്പിൽ നന്നായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ പുളിയൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഈ തക്കാളിയുടെ പുളിയാണ് ഈ തക്കാളിയിലെ പുളി എല്ലാ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ മീനിൽ മീനിൽ പിടിക്കുന്നതിനായി കുറച്ച് വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ നമ്മൾ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ പുളി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നട്ട്സ് നമ്മൾ വഴറ്റുന്നില്ല പച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം കുക്കിംഗ് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വെന്തോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കായോ നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് കിളയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി വന്ന ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം 